പ്രിയപ്പെട്ട നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേഗമരുത് കർത്താവിന്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ സ്നേഹമാണ് രണ്ടാഴ്ച നമുക്ക് ഒന്നിച്ചു കൂടാൻ സാധിച്ചില്ല എന്നാൽ എനിക്ക് കടന്നു വരാനായിട്ട് ഇടയായി ഒരല്പം ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതയുണ്ട് ത്രോട്ട് വളരെ എഫക്റ്റഡ് ആണ് ചുമയുണ്ട് രാത്രിയിൽ അല്പം ഡിസ്റ്റേബ്ഡ് ആയിരുന്നു എങ്കിലും രാവിലെ എനിക്ക് ആറരയ്ക്ക് അറ്റ്ലാൻഡിലെ ബൈബിൾ സ്റ്റഡി എടുക്കാൻ ഇടയായി ഇതുകൂടെ എടുത്തിട്ട് അല്പം വിശ്രമിക്കാമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുക നമ്മള് ആധുനിക ലോകത്തിലെ പ്രശ്നം ഗാസ ഇസ്രയേൽ യുദ്ധത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കി ഞാൻ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസമായിട്ട് അറ്റ്ലാൻഡയിലും എടുത്ത വിഷയം ഇത് തന്നെയാണ് ഒരു പുരാതനമായ വൈരാഗ്യം ഹേറ്റഡ്നസ് ഇസ്മായിലിന്റെയും ഏശാവിന്റെയും ജീവിതത്തിൽ ഉടലെടുത്ത ഇസ്മായില് ഇസാഖിന്റെ ഇസാഖ് ജന്മം കൊണ്ട ശേഷം നമ്മൾ ഓർക്കണം ആ അബ്രാഹിമിന്റെ കൂടാരത്തിൽ സകല വാത്സല്യങ്ങളും ഏറ്റുവാങ്ങി ജീവിച്ചവനായിരുന്നു ഇസ്മായിൽ എന്നാൽ ഇസ്മായിലിന്റെ ഇസ്മായിലിന്റെ ശ്രദ്ധ മാറി ഇസഹാക്കിലേക്ക് ശ്രദ്ധ മാറിയപ്പോൾ അത് ബാലനായിരുന്നെങ്കിലും ഒരു അസൂയക്കിടയാകുകയും ആ അസൂയ പിന്നീട് വൈരാഗ്യമായി മാറുകയും ചെയ്യുകയാണ് നമ്മള് ഏശാവിന്റെ സോറി ഇസ്മായിലിന്റെ വംശത്തിൽ ആ വൈരാഗ്യം കാണുമ്പോൾ ഏശാവിനെ സംബന്ധിച്ച് യാക്കോവിന്റെ ഇരട്ട സഹോദരനാണ് എന്നാല് യാക്കോവിനെ കൊന്നുകളയുവാൻ അവൻ പദ്ധതിയിട്ടു അവന്റെ ജ്യേഷ്ഠാവകാശം യാക്കോവ് കവർന്നെടുത്തു യാക്കോബ് ഒരു 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 കൂടാരവാസിയും ആ ഒരു ആത്മീകനായി ആത്മീയ കാഴ്ചപ്പാടും ദൈവിക കാര്യങ്ങളിൽ താല്പര്യമുള്ളവനായിരുന്നു യാക്കോബ് എന്നാൽ യേശാവിനെ കുറിച്ച് വായിക്കുന്നു അഭക്തൻ എബ്രാഹിമത്തിൽ വായിക്കുന്നു അഭക്തൻ എന്നാണ് ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ ദൈവത്തെ ഭയമില്ലാതെ ദൈവിക കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രാധാന്യത കൊടുക്കാതെ ജീവിച്ച മനുഷ്യനാണ് ഈ ഈ യേശാവ് യേശാവിന്റെ ജ്യേഷ്ഠാവകാശം നഷ്ടപ്പെട്ടു പിന്നെ തന്റെ പിതാവ് ഇസഹക്ക് അനുഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ആ അനുഗ്രഹവും കവർന്നുകൊണ്ടുപോയി യാക്കോബ് അതിന്റെ ശേഷം യാക്കോബിനെ കൊല്ലാനായിട്ടുള്ള വൈരാഗ്യം ഈ വൈരാഗ്യം വളർന്ന് അതൊരു ഒരു 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 ജനത്തിന്റെ നിത്യ വൈരാഗ്യമായി തീർന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നു നമ്മള് രാവിലെ കയറിയവർക്ക് കാണാം അറിയാം യേശാവിന്റെ വംശം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളും ചിന്തിച്ചു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ പലസ്റ്റീനികളാണ് അല്ലെങ്കിൽ പെർപ്പച്ചൽ ഹേറ്റഡ്നെസ് നമ്മുടെ കർത്താവ് മടങ്ങി വരുമ്പോൾ അവരെ നിഗ്രഹിക്കുന്നതായിട്ടും ഒക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ അത് തെളിയിക്കുന്നു ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു വൈരാഗ്യം വെച്ചു പുലർത്തുന്ന ജനമാണ് ഈ പലസ്റ്റീനികൾ അവർ ഇസ്രയേലിനെ തുടച്ചു കളയണം ഇല്ലാതാക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജനമാണ് നമുക്ക് ആ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു നിർത്തി എന്നാൽ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഈ യുദ്ധമൊക്കെ എങ്ങനെ നടക്കുന്നുവെന്ന് ഒന്ന് നോക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു ഹോംവർക്ക് തന്നെങ്കിലേ അത് പിടികിട്ടുകയുള്ളു ദാനിയന്റെ പുസ്തകം പതിനൊന്നാം അധ്യായം എടുക്കാം ബൈബിൾ ഉള്ളവരൊക്കെ അതെടുത്ത് ഒരു പെൻസിലൂടെ കയ്യിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേനയുടെ എടുത്ത് ശരിക്കും ഒരു ഹോംവർക്ക് ചെയ്യണം അവിടെ മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ കാരണം ഈ ദാനിയന്റെ പുസ്തകം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്തി അഞ്ച് തൊട്ട് അവസാനം വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ ആഹ് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷനാണ് നമ്മള് വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ വായിച്ചാൽ പല വിധത്തിലാണ് ഈ വിഷയം വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് ഇത് പല വിധത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിച്ചും വളരെ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഉടവാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്ന ഒരു ഒരു കാര്യമാണ് എന്നാൽ ഈ ഭാഗം എങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാം എങ്ങനെ ഇത് ശരിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം എന്നുള്ളത് ഒരു ചെറിയ പരിപാടി നമ്മൾ ചെയ്താല് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും നമ്പർ വൺ നമ്പർ ടു നമ്പർ ത്രീ ഇങ്ങനെ ചില രാജാക്കന്മാരെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അവരെ വേർതിരിച്ച് തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം ഉദാഹരണമായിട്ട് മുപ്പത്താറാം വാക്യം ദാനിയന്റെ പുസ്തകം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്താറാം വാക്യം രാജാവോ ആ രാജാവ് എന്നുള്ളത് ഒന്ന് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ സൈഡിൽ നമ്പർ വൺ എന്ന് ഇടുക ആദ്യത്തെ രാജാവ് അത് അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് അവിടെ പറയുന്നു പിന്നീട് നമ്മൾ നാൽപ്പതാം വാക്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ രാജാവിനെ കുറിച്ച് വായിക്കുന്നു തെക്കേ ദേശത്തിലെ രാജാവ് നമ്പർ ടു അതിന്റെ മുകളിൽ തന്നെ ഒന്ന് രണ്ടെന്നൊക്കെ കുറിച്ചിട്ടാൽ മതി എളുപ്പം മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്പർ ടു തെക്കേ ദേശത്തിലെ രാജാവ് ആ നാൽപ്പതാം വാക്യത്തിൽ തന്നെ മൂന്നാമത് വായിക്കുന്നു 
വടക്കേ ദേശത്തിലെ രാജാവ് നമ്പർ ത്രീ വടക്കേ ദേശത്തിലെ രാജാവ് ഇത് മൂന്ന് മണ്ഡലം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നോക്കുക ഇതൊരു ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു ഹോംവർക്കാണ് ഞാൻ ആ ഹോംവർക്ക് ചെയ്താണ് ഈ ഭാഗം മനസ്സിലാക്കിയതും പഠിച്ചതും അല്ലാതെ ഈ ഭാഗം പഠിക്കാൻ ഒരു നിവൃത്തിയില്ല ആകെ കൺഫ്യൂഷനായി ആരെ കുറിച്ചായി പറയുന്നതെന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു പിടിയും കിട്ടത്തില്ല മാത്രമല്ല ഞാൻ ഉറപ്പിച്ച പോലെ വ്യാഖ്യാന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ വിവിധമായ അഭിപ്രായങ്ങളാണ് ഓരോരുത്തരും പറയുന്നത് അപ്പൊ ശരിയായ വിധത്തിൽ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഇന്നത്തെ വൈവിശ്വടി പ്രയോജനകരമായി മാറും നമ്മൾ നോക്കുക രാജാവോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നമ്പർ വൺ നമ്പർ വൺ രണ്ട് തെക്ക് നാൽപ്പതാം വാക്യത്തിൽ തെക്കേ ദേശത്തിലെ രാജാവ് നമ്പർ ടു മൂന്ന് വടക്കേ ദേശത്തിലെ രാജാവ് ഇനിയും ഇത് ചേണ്ടി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ച ആദ്യത്തെ വാക്യം നോക്കട്ടെ മുപ്പത്താറാം വാക്യം രാജാവോ ഇഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കും മറ്റെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ വിൽഫുൾ കിങ് തന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു രാജാവ് രാജാവോ ഇഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കും അവൻ അവൻ എന്നുള്ളത് ഞാനൊരു വട്ടത്തിലാക്കുക അവൻ തന്നെത്താൻ ഉയർത്തി ഏത് ദേവനും മേലായി മഹത്വീകരിക്കുകയും ദൈവാദി ദൈവത്തിന്റെ നേരെ അപൂർവ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുകയും കോപന്ന് വൃത്തിയാവുകൾ അവന് സാധിക്കുകയും ചെയ്യും നിർണയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് സംഭവിക്കുമല്ലോ അവൻ വീണ്ടും അത് ഒരു വട്ടത്തിലാക്കുക അവൻ എല്ലാറ്റിനും മേലായി തന്നെത്താൻ മഹത്വീകരിക്കുകയാൽ തന്റെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദേവന്മാരെയും സ്ത്രീകളുടെ ഇഷ്ടദേവനെയും യാതൊരു ദേവനെയും കൂട്ടാക്കുകയില്ല അതിനു പകരം അവൻ വീണ്ടും അത് വട്ടത്തിലാക്കുക കോട്ടകളുടെ ദേവനെ ബഹുമാനിക്കും അവന്റെ വട്ടത്തിലാക്കുക അവന്റെ പിതാക്കന്മാർ അറിയാത്തൊരു ദേവനെ അവൻ പൊന്നുകൊണ്ടും വെള്ളി കൊണ്ടും രക്തങ്ങൾ കൊണ്ടും മനോഹര വസ്തുക്കൾ കൊണ്ടും ബഹുമാനിക്കും അവനൊരു അന്യദേവന്റെ ജനത്തെ കോട്ടകളുടെ കൊത്തളങ്ങളിന്മേൽ ആക്കി വെക്കും അവനെ സ്വീകരിക്കുന്നവർ അവൻ മഹത്വം വർദ്ധിപ്പിക്കും അവൻ അവരെ പലർക്ക് അധിപതിയാക്കും ദേശത്തെ പ്രതിഫലമായി വിഭാഗിച്ചു കൊടുക്കും നോക്കുക ഈ നമ്പർ വൺ മുപ്പത്താറാം വാക്യത്തിൽ രാജാവെന്ന് പറഞ്ഞ ശേഷം അവൻ അവൻ അവന്ന് മുപ്പത്തി ഒമ്പതാം വാക്യം വരെ പറയുന്നു ആ അവൻ എന്നുള്ളത് പറയുന്നത് ഈ മുപ്പത്താറാം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രാജാവിനെ കുറിച്ചാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്ത എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടെ നിന്നൊരു കണക്ഷൻ കൊടുത്തു അവൻ എന്നുള്ളതെല്ലാം ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തു ഒരു വരെ അങ്ങ് വരച്ചു ബൈബിൾ നാഥ് അവൻ എന്നുള്ളത് അവൻ എന്നുള്ളത് അടുത്തവന് അടുത്തവന് ഇങ്ങനെ അത് കണക്ട് ചെയ്തെടുത്തു അപ്പോള് ഒരു കാര്യം നമുക്ക് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു മുപ്പത്തി ആറാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്ന രാജാവിനുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് ഏതാണ്ട് മുപ്പത്തി ഒമ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നിവർത്തിക്കപ്പെടുന്നത് ഇനിയും ഈ അവൻ എന്നുള്ളത് വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെയാണ് നമ്മുടെ പഠനത്തിന്റെ പ്രത്യേകത നാൽപ്പതാം വാക്യം എടുത്ത് പിന്നെ അന്ത്യകാലത്ത് ഇൻ ദ ടൈം ഓഫ് ദി എൻഡ് കാലത്തിന്റെ അന്ത്യത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന വിഷയമാണ് ഒന്ന് തെക്കേ ദേശത്തിലെ രാജാവ് അവനോട് എതിർത്തുപൊട്ടു ആരാന്ന് നോക്കാം രണ്ട് വടക്കേ ദേശത്തിലെ രാജാവ് രഥങ്ങളോടും കുതിരച്ചവകരോടും വളരെ കപ്പലോടും കൂടെ ചുഴലിക്കാറ്റ് പോലെ അവന്റെ നേരെ വരും അവൻ ദേശങ്ങളിലേക്ക് വന്ന് കവിഞ്ഞ് കടന്നു പോകും നോക്കുക ഈ വടക്കേ ദേശത്തിലെ രാജാവിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് താഴോട്ട് വായിക്കുന്ന അവൻ എന്നുള്ളതെല്ലാം വട്ടത്തിലാക്കി നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നാൽപ്പതാം വാക്യം തുടങ്ങി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചു വരെ പറയുന്ന അവൻ എന്നുള്ള വാക്ക് ഈ വടക്കേ ദേശത്തിലെ രാജാവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു അത് മനസ്സിലാക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്പർ വൺ നമ്പർ ടു നമ്പർ ത്രീ രാജാവോ എന്നുള്ളത് നമ്പർ വൺ തെക്കേ ദേശത്തിലെ രാജാവ് നമ്പർ ടു വടക്കേ ദേശത്തിലെ രാജാവ് നമ്പർ ത്രീ ആ നമ്പർ ത്രീയിൽ നിന്ന് അവൻ എന്നുള്ളത് ഒന്ന് പട്ടത്തിലാക്കി അത് കണക്ട് ചെയ്യുക അടുത്തത് അവൻ എന്ന് പറയുന്നത് കണക്ട് ചെയ്യുക അടുത്തത് അവൻ എന്ന് പറയുന്നത് കണക്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനെ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യം അവൻ എന്നുള്ളത് വട തെക്കേ വടക്കേ ദേശത്തിലെ രാജാവുമായിട്ട് കണക്ടഡ് ആണ് ഇനി ഇത് ആരാണെന്നുള്ളതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇസ്രയേൽ രാഷ്ട്രമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള വാക്യം എടുക്കുന്നില്ല ഇസ്രയേൽ രാഷ്ട്രമാണ് ലോകത്തിന്റെ കേന്ദ്ര ബിത്ത് എസ് എ കെ എൽ അഞ്ചിന്റെ അഞ്ച് എസ് എ കെ എൽ മുപ്പത്തി എട്ടിന്റെ പന്ത്രണ്ട് യഷ്യാവ് പത്തൊമ്പതിന്റെ ഇരുപതാണ് അവിടെയെല്ലാം നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ഇസ്രയേൽ ലോകത്തിന്റെ കേന്ദ്രമാണ് സെന്റർ ആണ് അവള് ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം 
ഒരു സെന്റർ പോയിന്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വടക്കെന്നും തെക്കെന്നും പറഞ്ഞാൽ എളുപ്പമാണ് ആ സെന്ററിന്റെ വടക്കാണ് വടക്ക് സെന്ററിന്റെ തെക്കാണ് തെക്ക് അപ്പം ഇസ്രയേലിന്റെ തെക്ക് എടുക്കുന്ന രാജ്യത്തിന് തെക്കേ ദേശമെന്നും ഇസ്രയേലിന്റെ വടക്കെടുക്കുന്ന രാജ്യത്തിന് വടക്കേ ദേശമെന്നും ഇസ്രയേലിന്റെ കിഴക്കെടുക്കുന്ന രാജ്യങ്ങൾക്ക് കിഴക്കേ ദേശമെന്നും ഒക്കെ തെരുവാനത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിയും നമുക്കിത് മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പമാണ് നമ്മൾ മുപ്പത്താറ് മുപ്പത്തേഴ് മുപ്പത്തെട്ട് മുപ്പത്തൊമ്പത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഈ നാല് രാജ്യങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ ആ രാജാവ് ഇഷ്ടംപോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു രാജാവ് എ വിൽഫുൾ കിങ് നമുക്ക് പഠനത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അത് അന്തിക്രിസ്തുവാണ് അവൻ ഇഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവനാണ് ഈസ് എ വിൽഫുൾ കിങ് നമ്മൾ മുപ്പത്താറാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഫോർ ദറ്റ് ഇസ് ഡിസ്റ്റർബൻ ഷാൽ ബി ഡൺ നിർണയിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിവൃത്തിയാവും ദൈവം അന്ത്യകാലത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ നിർണയിച്ചിട്ടുണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ നടക്കുവാൻ ദൈവം പ്രവചനങ്ങളിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് ഫോർ ദറ്റ് ഈസ് ഡിറ്റമ്പൻ ഷാൽ ബി ഡൺ ദൈവം നിശ്ചയിച്ച കാര്യങ്ങൾ നടക്കും അത് അന്തിക്രിസ്തു വന്നിട്ട് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു അതിന്റെ മുപ്പത്താറാം വാക്യത്തിന്റെ അവസാനം കോപം നിവൃത്തിയാവോളം അവന് സാധിക്കുകയും ചെയ്യും അന്തിക്രിസ്തു ഒരു വിൽഫുൾ കിങ് ആണ് ഇഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവനാണ് ദൈവം തിരുവനന്തപുരത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ പോലെ കോപം നിവൃത്തിയാവോളം അവന് പ്രവർത്തിപ്പാനും കാര്യങ്ങൾ സാധിക്കുവാനായിട്ടും ഇടയായി മാറും നമ്മള് മുപ്പത്താറാം വാക്യം മുപ്പത്താറ് തൊട്ടുള്ള വാക്യം നമുക്ക് ഒരാവൃത്തി ഒന്ന് വായിക്കാം രാജാവോ ഇഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കും എ വിൽഫുൾ കിങ് അന്തിക്രിസ്തുവാണത് അവൻ തന്നെത്താൻ ഉയർത്തി ഏത് ദേവനും മേലായി മുഖ്യരിക്കുകയും ദൈവാദി ദൈവത്തിന് നേരെ അപൂർവ കാര്യങ്ങളെ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യും കോപം നിവൃത്തിയാവോളം അവന് സാധിക്കുകയും ചെയ്യും അന്തിക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പുതിയ നിയമത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അവൻ ദൈവാലയത്തിൽ നിന്ന് ദൈവം ഒന്ന് നടിക്കും ഏത് ദേവനും മേലെ അവൻ തന്നെ താൻ ഉയർത്തും അത് ദാനിയൽ എന്ന പ്രവാചകനും അത് വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ആ വാക്യങ്ങൾ എടുത്ത് ഇതിനോട് യോജിപ്പിക്കുന്നില്ല പറഞ്ഞ് പോവുകയാണ് പിന്നീട് മുപ്പത്തി ഏഴാം വാക്യം നിർണയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് സംഭവിക്കും ദാറ്റ് വിച്ച് ഇസ് ഡിറ്റമൻ വിൽ ബി ഡൺ ഇവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു നിർണയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് സംഭവിക്കുമല്ലോ ദൈവം അന്ത്യകാലത്ത് ചിലതൊക്കെ സംഭവിക്കുമെന്ന് നിർണയിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്ത്യകൃഷ്ണനുള്ള ബന്ധത്തിലൊക്കെ നിർണയിച്ചിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് വിച്ച് ഇസ് ഡിറ്റർമൈൻഡ് ദൈവം നിശ്ചയിച്ച കാര്യങ്ങൾ നിവൃത്തിയാകും അതാണ് മുപ്പത്തി ഏഴാം വാക്യത്തിൽ വായിച്ചത് അവൻ എല്ലാറ്റിനും മീതെ തന്നെത്താൻ മൗത്തിയിരിക്കുകയും തന്റെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദേവന്മാരെയും സ്ത്രീകളുടെ ഇഷ്ടദേവനെയും യാതൊരു ദേവനെയും കൂട്ടാക്കുകയില്ല അതിന് പകരം അവൻ കോട്ടകളുടെ ദേവനെ ബഹുമാനിക്കും അവന്റെ പിതാക്കന്മാർ അറിയാത്തൊരു ദേവനെ അവൻ പൊന്നുകൊണ്ടും വെള്ളി കൊണ്ടും രക്തങ്ങൾ കൊണ്ടും മനോഹര വസ്തുക്കൾ കൊണ്ടും ബഹുമാനിക്കും അവനൊരു അന്യദേവന്റെ ജനത്തെ കോട്ടകളുടെ കൊത്തളങ്ങളിന്മേൽ ആക്കി വെക്കും അവനെ സ്വീകരിക്കുന്നവന് അവൻ മഹത്വം വർദ്ധിപ്പിക്കും അവനെ സ്വീകരിക്കുന്നവന് അവൻ മഹത്വം വർദ്ധിക്കും അവനവരെ പലർക്കും അധിപതിയാക്കും പിന്നീട് ദേശത്തെ പ്രതിഫലമായി വിഭാഗിക്കുന്നു അന്തിക്രിസ്തു സമാധാനം കൊണ്ടുവരും ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം മധ്യപൂർവ്വ പ്രശ്നമാണ് മധ്യേഷ്യയിലെ പ്രശ്നമാണ് അറബ് ഇസ്രയേൽ പ്രശ്നമാണ് ലോകരാജ്യങ്ങളൊക്കെ സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി കിടഞ്ഞു പരിശ്രമിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും കേട്ടു അഞ്ചു ദിവസം വെടി നിർത്തുകയാണ് പല ഉപാധികളും പല പ്രശ് വെച്ചിട്ട് ഈ ഉടമ്പടികളൊക്കെ കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇസ്രയേൽ എത്രയോ സമാധാന ഉടമ്പടി വെച്ചു ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു ദാനിയലിന്റെ പ്രവചനം ഒമ്പതാം അധ്യായം എടുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒമ്പതിനും സോറി അതിന്റെ അറുപത്തി ഒമ്പത് ആഴ്ചയോട്ടത്തിനും എഴുപത് ആഴ്ചയോട്ടത്തിനും ഇടയിൽ ഇസ്രയേലിന്റെ ക്യാരക്ടർ പറയുന്നുണ്ട് വാർ ആൻഡ് ഡെസൊലേഷൻ യുദ്ധങ്ങളും ശൂന്യതയും അറുപത്തി ഒമ്പത് ആഴ്ചവട്ടം കഴിഞ്ഞു എഴുപതാം ആഴ്ചവട്ടം നടക്കണമെങ്കിൽ സഭയുടെ പണി പൂർത്തീകരിക്കണം സഭ ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റപ്പെടണം അപ്പോൾ നമ്മളും ഇസ്രയേലും ജീവിക്കുന്നത് അറുപത്തി ഒമ്പതിനും എഴുപതിനും ആഴ്ചവട്ടം ഇടയ്ക്കാണ് ഞാൻ ആ ഭാഗങ്ങളുടെ വിശദീകരണത്തിൽ പോകാതെ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് അവിടെ ഇസ്രയേലിനെ സംഭവിക്കുന്നത് വാർ ആൻഡ് ഡെസൊലേഷൻ യുദ്ധവും ശൂന്യതയും നിർണയിച്ചിരിക്കുക 
ദൈവം അത് നിർണയിച്ചിരിക്കുക ദൈവം അത് ഡിറ്റമിൻ ചെയ്തിരിക്കുക ഇസ്രയേൽ എന്നെങ്കിലും യുദ്ധമില്ലാതിരുന്നിട്ടുണ്ടോ അവരുടെ രാജ്യം പിറന്നു വീണ ശേഷം എത്രയോ യുദ്ധങ്ങൾ അവർ നേരിട്ടു പ്രത്യക്ഷമായ യുദ്ധവും പരിപക്ഷമായ യുദ്ധവും ഭീകരവാദങ്ങളും ഊൾഫ് അറ്റാക്കും എന്ന് വേണ്ട എത്രയോ ഉപദ്രവങ്ങൾ ശത്രുവിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നെടുത്തു ഇന്നത്തെ പ്രശ്നം നമ്മൾ ഓർക്കണം ഒരു പലസ്റ്റീൻ രാജ്യം രൂപീകരിക്കണം മീഡിയയിലൂടെ വളരെ തെറ്റായ പ്രചരണമുണ്ട് അതായത് ഇവരെ ദൈവം സോറി ഇവരെ യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് വന്ന് അവിടെയുള്ള പലസ്റ്റീനുകളെ ഓടിച്ചു കളഞ്ഞതാണ് ആ സ്ഥലങ്ങൾ തിരിച്ചു കൊടുത്ത് ഇസ്രയേൽ മടങ്ങി പോകണമെന്ന് ലോകത്തിലെ വലിയൊരു സമൂഹം പറയുന്നുണ്ട് അത് ഒരു മീഡിയ വർക്കാണ് നമ്മൾ ഒബിദ്യാവിലും ജരമ്യാവിലും വായിക്കുന്നുണ്ട് അതൊരു ദൂഷണമാണ് ഇത് തെറ്റായ ഒരു കാര്യമാണ് ഇതൊരു 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 ഒരു 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 മീഡിയ വർക്കിലൂടെ ലോകത്തെ കൺവിൻസ് ചെയ്ത ലോകമെന്നും വിശ്വസിക്കുന്നു അതായത് യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് യഹൂദനോടെ വന്ന് അവിടെയുള്ള പലസ്റ്റീനുകളെ ഓടിച്ചു കളഞ്ഞതാണ് അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഇന്ന് ലോകം പറയുന്നു ഒരു ടു സ്റ്റേറ്റ് റെസൊല്യൂഷൻ മറ്റൊരു പറഞ്ഞാൽ ഒരു യഹൂദ രാഷ്ട്രവും ഒരു പലസ്റ്റീൻ രാഷ്ട്രവും പലരും സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ പറയുന്നു പലസ്റ്റീൻ രാഷ്ട്രത്തെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു ഇങ്ങനെ വിവിധമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേക മുന്തി നിൽക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു പലസ്റ്റീൻ രാജ്യം ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് പറയും ഈ ഗാസയുടെ യുദ്ധം ഏതാണ്ട് അതിലേക്ക് ചെന്ന് അവസാനിക്കുന്ന ഒരു ലക്ഷണമാണ് ഒരു 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 പലസ്റ്റീൻ രാഷ്ട്രം രൂപീകരിക്കാൻ ഇടയായി മാറാൻ പോവുകയാണ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് വിട്ടുകൊടുക്കണം വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് വിട്ടുകൊടുത്താൽ ഇസ്രയേലിന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് ഒൻപത് മൈലാണെന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതോ കിലോമീറ്ററാണ് അത്രയേ ഉള്ളൂ കാരണം വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് ഇങ്ങനെ കയറി കിടക്കുക അതങ്ങ് കൊടുത്ത് ഫലസ്റ്റീൻ രാഷ്ട്രം രൂപീകരിച്ചാൽ ഇസ്രയേലിന് വളരെ വീതി കുറഞ്ഞ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഒരു ഭാഗം ഒരിക്കലും ഒരു യുദ്ധം ഉണ്ടായാൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഇസ്രയേൽ അത് വിട്ടുകൊടുത്തൊരു രാജ്യം രൂപീകരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓർത്തതുപോലെ രാജ്യം രൂപീകരിക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാരണം ഒരു സമാധാന ഉടമ്പടി വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ആരബ് ഇസ്രയേൽ ഉടമ്പടി ഉണ്ടാക്കണം അതാണ് അന്തിക്രിസ്തു ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആ അന്തിക്രിസ്തു ഉണ്ടാക്കുന്ന ഉടമ്പടിയിൽ ഇവിടെ വ്യക്തമായി പറയുന്നു ദേശത്തെ പ്രതിഫലത്തിനായി ഭാവി ഹി വിൽ ഡിവൈഡ് ദ ലാൻഡ് ഫോർ ഗെയിൻ അവന് നേട്ടമുണ്ടാക്കാൻ രാജ്യത്തെ ഭാഗിക്കും യോവയിൽ മൂന്നിന്റെ രണ്ടിലും ഉണ്ട് ദേശത്തെ ഭാഗിക്കുമെന്ന് നോക്കാം യോവയിലിന്റെ പ്രവചനം മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ രണ്ടാം വാർ അവിടെയും വായിക്കുന്നു യോവയിലിന്റെ പ്രവചനം മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ രണ്ടാം വാക്യം അവിടെ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ സകല ജാതികളെയും യഹോ കൂട്ടി യഹോശവത്താൻ ഒരു ചെല്ലുമാറാക്കും എന്റെ നിമിത്തം എന്റെ ജനം നിമിത്തവും എന്റെ അവകാശമായ ഇസ്രയേൽ നിമിത്തവും അവരോട് വ്യവഹരിക്കുകയും ചെയ്യും അവരവരെ ജാതിനിടയിൽ ചിതറിച്ച് എന്റെ ദേശത്തെ ഭാഗിക്കുന്നു ഇസ്രയേലിന്റെ ദേശത്തെ ഭാഗിക്കുന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇത് എരിശലേമിനുള്ള ബന്ധത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പോവുകയാണ് അതായത് യഹൂദന് ദേവാലയം ഉണ്ടാക്കണം ആ ദേവാലയം ഉണ്ടാക്കുവാൻ അവിടെ എരിശലേം ഡിവൈഡ് ചെയ്തെങ്കിലേ സാധിക്കൂ ഇന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ ഓർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് പോപ്പിന്റെ മുന്നിൽ ഈ പ്രപ്പോസൽ ഉണ്ട് ക്ലിന്റൺ ആദ്യം പറഞ്ഞത് അതായത് ടെമ്പിൾ മൗണ്ട് എരിശലേം ദേവാലയം നിന്ന സ്ഥലം രണ്ടായി കയറി മുസ്ലിങ്ങളുടെ പള്ളി നിൽക്കുന്നതിനും മുസ്ലിങ്ങൾക്കും ബാക്കി ഭാഗം യഹൂദിനും കൊടുക്കുവാൻ ക്ലിന്റൺ പറഞ്ഞപ്പോ അന്ന് യാസർ അറാഫത്തും കൂട്ടരും അന്നേരമേ അത് തിരസ്കരിക്കും എന്നാൽ പിന്നീട് ആ പ്രപ്പോസല് ഇപ്പോഴത്തെ പോപ്പിന് മുന്നിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഓർക്കണം അന്ത്യകാലത്ത് അന്തിക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ ഒരു കള്ളപ്രവാചകനും വരും കള്ളപ്രവാചകൻ മത നേതാവാണ് വേദപുസ്ത പഠനത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഏതാണ്ട് ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കും അത് കത്തോലിക്ക സഭയുടെ നേതാവായിരിക്കും എല്ലാ സഭകളെയും ഒന്നിപ്പിച്ച് മഹദിയാ ബാബിലോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മാതാവിന്റെ ആയി അത് തീരുമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ചിന്തിപ്പാൻ കഴിയും ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് 
ഞാൻ ഒരിക്കല് മഹതിയം ബാബിനോട് എന്ന വിഷയത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ കൂടി വരുന്ന സ്ഥലസഭയിൽ ഞായറാഴ്ച സുശ്രൂഷിച്ചു അന്ന് ഒരു നണ്ണ് അമ്മയായിരുന്നു അവര് കത്തോലിക്ക നണ്ണായിരുന്നു അവര് കുപ്പായുമൊക്കെ ഊരി അവർ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ഹസ്ബൻഡും വൈഫും ആ സഭയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഈ പ്രസംഗിച്ചു എന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് വീട്ടിലോട്ടൊന്ന് വരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരിക എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു ദിവസം അവർ വീട്ടിൽ വന്നു വീട്ടിൽ വന്നപ്പോഴാണ് അവരൊരു സത്യം എന്നോട് പറയാനായിട്ടാണ് വന്നത് അതായത് യോഹനാന് സുവിശേഷത്തിലുണ്ട് ഒരു ഇടയനും ഒരു ആട്ടിൻകൂട്ടവും ഭാഗവും കർത്താവ് പറയുന്നില്ലേ ഈ തൊഴുത്തിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത വേറെ ആടുകൾ എനിക്കുണ്ട് ഒരിടയനും ഒരു ആട്ടിൻകൂട്ടവും ആകും കത്തോലിക്ക സഭ ഈ നൺസിനെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എല്ലാ സഭകളും പോപ്പിന്റെ കീഴിൽ വരുമ്പോൾ ഒരിടയനും ഒരു ആട്ടിൻകൂട്ടവും ആകും പ്രൊട്ടക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സഭയോടുള്ള മറുതലിപ്പാണ് അവര് മടങ്ങി വരണം പോപ്പിന്റെ അധികാരം അംഗീകരിക്കണം പോപ്പിന്റെ കീഴിൽ അവർ വരണം ഒരു ഇടയനും ആട്ടിൻകൂട്ടവും ആകും വാസ്തവത്തിൽ അതല്ലേ വെളിപ്പാട് ദിവസം പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൽ കാണുന്ന മർമ്മം മഹതിയം ബാബിലോ സകല മതങ്ങളും സകല ക്രിസ്ത്യ സഭകളും യഥാർത്ഥമായ വിശ്വാസികൾ ഉത്പ്രാവണത്താൽ മാറ്റപ്പെട്ട ശേഷം അവരൊന്നിക്കുന്നു ഒരു മത നേതാവ് ലോകത്തിൽ ഉണ്ടാകും എ പ്രൊഫറ്റ് ആ പ്രൊഫറ്റും ഇന്ന് ഇപ്പൊ നമ്മൾ വായിച്ച രാജാവ് വിൽഫുൾ കിങ് ഇഷ്ടംപോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന രാജാവ് ആ രാജാവും കൂടെ ഒന്നിച്ച് ചേർന്നുള്ള ഒരു ഭരണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ രാജാവിനെ അധികാരത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ സഹായിക്കുന്നത് മതമായിരിക്കും പക്ഷെ മതത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നത് രാജാവായിരിക്കും പക്ഷെ അവര് നേട്ടത്തിന് വേണ്ടി ദേശത്തെ ബാധിക്കും നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയും എരിസലേം ടെമ്പിൾ മൗണ്ട് കീറും ഒരു ഭാഗം മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ യഹൂദിന് ദേവാലയം പണിയാൻ സ്ഥലം കൊടുക്കും അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ ഏഴു വർഷത്തിനുള്ളിൽ യഹൂദൻ ദേവാലയം പണിയും സോറി ആദ്യത്തെ മൂന്നര വർഷം കൊണ്ട് ഏഴു വർഷത്തെ പീഡന കാലഘട്ടത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മാസം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ മൂന്നര വർഷം കൊണ്ട് യഹൂദൻ ദേവാലയം പണി ആ ദേവാലയത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടാണ് അവൻ തന്നെ താൻ ദൈവം നടിക്കുന്നത് അവൻ ഏത് ദേവനും മീതെ തന്നെ താൻ ഉയർത്തും ആ രാജാവിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളെ മുപ്പത്തി ആറാം വാക്യം തുടങ്ങി മുപ്പത്തി ഒമ്പതാം വാക്യം വരെ വായിക്കുന്നു അതിന്റെ വിശദീകരണത്തിലേക്ക് ഇപ്പോൾ പോകുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏതാണ്ട് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ഭാഗം വിടുകയാണ് ഇനിയുള്ള ഭാഗമാണ് വളരെ ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ളത് നമ്മള് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ പോലെ മാർക്ക് ചെയ്താ പിന്നെ എളുപ്പമാണ് നാൽപ്പതാം വാക്യം പിന്നെ അന്ത്യകാലത്ത് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ദ എൻഡ് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ വരവിനോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് ആ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ദ എൻഡ് അന്ത്യകാലത്ത് അന്ത്യകാലത്ത് നടക്കുന്നതാണ് നാപ്പത് തൊട്ട് നാപ്പത്തി അഞ്ച് വരെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിഷയം പ്രോബബ്ലി സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ഓഫ് ട്രിബുലേഷൻ ആദ്യത്തെ ട്രിബുലേഷന്റെ ആദ്യത്തെ മൂന്നര വർഷമാണ് ഈ വിൽഫുൾ കിങ്ങിന്റെ പ്രവൃത്തി ദേശത്തെ ബാധിക്കുന്നതൊക്കെ എന്നാൽ നാപ്പതാം വാക്യത്തിൽ അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ദ എൻഡ് സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ഓഫ് ട്രിബുലേഷനിൽ ആദ്യമായി തെക്കേ ദേശത്തിലെ രാജാവ് അവനോട് എതിർത്തുമുട്ടു അതായത് കൊച്ചി സോറി അന്തിക്രിസ്തു യഹൂദിനോട് ഉടമ്പടി ചെയ്ത് യഹൂദിന് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ വായിക്കുന്നു യുദ്ധം ആരംഭിക്കുക അവസാന യുദ്ധം ആരംഭിക്കുകയാണ് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ മനസ്സിലാക്കണം പീഡന കാലഘട്ടത്തിന്റെ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ലാസ്റ്റ് ത്രീ ആൻഡ് ഹാഫ് ഇയേഴ്സ് യുദ്ധമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ഇസ്രയേൽ കാണത്തില്ല മൂന്നര വർഷമേ യുദ്ധം ഉള്ളോ എന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചേക്കാം ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ നാല് വർഷമായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാല് തൊട്ട് പതിനെട്ട് വരെ സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ ആറ് വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് തൊട്ട് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വരെ ഇനിയും നടക്കാൻ പോകുന്ന യുദ്ധം മൂന്നര വർഷമാണ് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം ആദ്യത്തെ ലോകമായുദ്ധം നടക്കുമ്പോൾ അന്ന് പീരങ്കിയും ഡൈനമെറ്റും ഉപയോഗിച്ചാണ് യുദ്ധം ചെയ്തത് വെടിമരുന്ന് ഉപയോഗിച്ചാണ് യുദ്ധം ചെയ്തത് രണ്ടാം ലോകമായുദ്ധത്തിലും വെടിമരുന്ന് ഉപയോഗിച്ചു പക്ഷേ ഹിരോഷിമയിലും നാഗസാക്കിയിലും ബോംബ് ഇടുന്നത് ലോകം കണ്ടു ആറ്റം ബോംബിന്റെ പ്രസക്തി എന്തെന്ന് സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ മനസ്സിലാക്കി എന്നാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഓർത്തെ മൂന്നാമത്തെ ലോകമായുദ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയാനകമായ വിപത്തുകൾ വിതയ്ക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ആയുധങ്ങൾ 
ഈ ലോകത്തിൽ കഥാ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതുവരെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്തതും ഇനിമേൽ സംഭവിക്കാത്തതുമായ വലിയ കഷ്ടം ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് പൾസസിനെ തകർക്കുന്ന ബോംബുൾ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ മുകളിൽ കൊണ്ടുവന്നത് പൊട്ടിച്ചാൽ ഇവിടെയുള്ള സകല ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളും തകർന്നു പോകും നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി കമ്പ്യൂട്ടർ ഇന്റർനെറ്റ് മൊബൈൽ ഫോൺസ് ഒന്നും പിന്നെ വർക്ക് ചെയ്യത്തില്ല ഏത് സെക്ടർ പിന്നെ വർക്ക് ചെയ്യും മിലിറ്ററി വർക്ക് ചെയ്യുമോ എല്ലാം കമ്പ്യൂട്ടറില്ല ആശുപത്രി വർക്ക് ചെയ്യുമോ അത് കമ്പ്യൂട്ടറിലാണ് നമ്മൾ ഓർക്കണം ലോകം ഒരു ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു വിപത്തിലേക്ക് പോകത്തക്കോണമുള്ള മാരക ശേഷിയുള്ള ആയുധങ്ങൾ മനുഷ്യൻ കുത്തിവെച്ചു മൂന്നര വർഷം കൊണ്ട് ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർക്കണം വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ആറ് തൊട്ട് ഒമ്പത് വരെയുള്ള അധ്യായം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു അതായത് പീഡന കാലഘട്ടത്തിൽ ജാതികളുടെ ഹാഫ് പോപ്പുലേഷൻ ജനസംഖ്യയുടെ പകുതി മരിച്ചു പോകും നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി റെവലേഷൻ ചാപ്റ്റർ സിക്സ് ടു നൈൻ വൺ ഹാഫ് ഓഫ് ദ പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് ദ വേൾഡ് വിൽ ബി വിൽ ഡൈ ലോകത്തിന്റെ ഏതാണ്ട് പകുതി ജനസംഖ്യ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ആറ് തൊട്ട് ഒമ്പത് വരെയുള്ള ആ സംഭവങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ മരിക്കും അതായത് മുദ്രകൾ പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് കാൽഭാഗം ജനസംഖ്യ മരിക്കും പിന്നീട് പിന്നീട് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ട്രംപ് ജഡ്ജ്മെന്റ് അതായത് കാഹളം ഊതുമ്പോൾ മൂന്നിലൊന്ന് മരിക്കും അതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് ലോക ജനസംഖ്യയുടെ പകുതി വെളിപ്പാട് ദിവസം ഒമ്പതാം അധ്യായം വരുമ്പോൾ മരിക്കും ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക തിരുവനന്തപുരത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് യഹോവയുടെ മൃതന്മാർ ഭൂമിയുടെ അറ്റം മുതൽ മറ്റേ അറ്റം വരെ കിടക്കും ദ സ്ലൈൻ ഓഫ് ദ ലോഡ് വിൽ ബി ലൈങ് ഫ്രം വൺ എൻഡ് ഓഫ് ദ എർത്ത് ടു ദ അതർ എൻഡ് ഓഫ് ദ എർത്ത് അവരെ കുറിച്ച് വിലപിക്കാൻ ആരും ഉണ്ടാകില്ല അവരെ കുഴിച്ചിടാൻ ആരും ഉണ്ടാകത്തില്ല ഭയാനകമായി വിപത്തിന്റെ ഒരു കാലഘട്ടമാണ് അത് ആരംഭിക്കുന്നത് ആരാണെന്ന് അറിയാമോ ഇനിയത്തെ യുദ്ധം ആരംഭിക്കുന്നത് ആരാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാത്ത ഒരു രാജ്യം ആരാത് തെക്കേ ദേശത്തിലെ രാജാവ് ആരാണ് ഈ തെക്കേ ദേശത്തിലെ രാജാവ് ഇസ്രായേലിന്റെ തെക്കെടുക്കുന്ന രാജ്യം ഏതാണ് ഈജിപ്റ്റ് ആണ് ഈജിപ്റ്റ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ നടന്ന യുദ്ധങ്ങളിലൊക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാപ്പത്തെട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തേഴ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്ന് ഈ യുദ്ധങ്ങളിലൊക്കെ ആര് പങ്കെടുത്തു ഈജിപ്റ്റ് പങ്കെടുത്തു നാപ്പത്തെട്ടിലെ യുദ്ധത്തിൽ ഈജിപ്റ്റ് പങ്കെടുത്തു അമ്പത്തി ആറിലെ യുദ്ധത്തിൽ ഈജിപ്റ്റ് പങ്കെടുത്തു അറുപത്തേഴിലെ യുദ്ധത്തിൽ ഈജിപ്റ്റ് പങ്കെടുത്തു എഴുപത്തി മൂന്നിലെ യുദ്ധത്തിൽ വടക്ക് നിന്ന് സിറിയയും തെക്ക് നിന്ന് ഈജിപ്റ്റുമാണ് ആക്രമിക്കുന്നത് ഈജിപ്റ്റ് അറേബ്യൻ രാജ്യങ്ങളുടെ തലവനാണ് എന്നാൽ ഇന്ന് ഈജിപ്റ്റ് ഒന്നിൽ വേർപ്പെടാതിരിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം ഈജിപ്റ്റ് ഇന്ന് സമാധാന ഉടമ്പടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ നിങ്ങളൊരു കാര്യം മറക്കരുത് ഈജിപ്റ്റിൽ ജനാധിപത്യ എലക്ഷൻ നടന്നു ആ എലക്ഷനിൽ ആരാ ജയിച്ചെന്നറിയാമോ ഇസ്ലാമിക് ബ്രദർഹുഡ് തീവ്രവാദ യഹൂദൻ സോറി തീവ്രവാദ മുസ്ലിങ്ങൾ അവരാണ് ഇസ്ലാമിക് തീവ്രവുഡ് ഇസ്ലാമിക് ബ്രദർഹുഡ് എന്നാൽ അവരൊന്നും ഭരിക്കുന്നില്ല എന്താ കാരണം അവിടെ പട്ടാള ഭരണമായി ഈ ഇസ്ലാമിക് ബ്രദർഹുഡ് അവിടെ ഭരണത്തിൽ വന്നെങ്കിലും പട്ടാളം അവരെ തകിടം മറിച്ച് അവിടെ പട്ടാള ഭരണമാണ് ഈജിപ്തിൽ പട്ടാളമാണ് ഭരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇവര് തീവ്രവാദികളായി സീനായിയുടെ ആ മരുപ്രദേശങ്ങളിലുണ്ട് ഒരു ഇസ്രയേലിൽ ടൂറിന് പോയിട്ട് ഇസ്രയേലിൽ നിന്ന് കെയ്റോയിലോട്ട് ബസ്സിന് യാത്ര ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇസ്രയേലിന്റെ ഏറ്റവും അടിയിലുള്ള പോർട്ടാണ് ഏലാത്ത പോർട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഈ സീനായി മരുഭൂമിയിലൂടെ ഈ ബസ് യാത്ര ചെയ്ത് കെയ്റോയ്ക്ക് പോകണം ഏറ്റവും ദീർഘമേറിയ യാത്രയാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ കോൺവോയായിട്ട് ബസ് വിടത്തുള്ളൂ പട്ടാളക്കാർ കാണും ബസ്സിനകത്ത് പോലീസുകാർ കാണും ആംഡ് പോലീസ് ഞങ്ങളൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്താ കാരണം ഈ മരുഭൂമിയിൽ തീവ്രവാദികളുണ്ട് 
അവരിൽ നിന്ന് ഈ ബസ്സിനെ സൂക്ഷിക്കാനായിട്ടാണ് കോൺവോയായിട്ട് വിടുന്നതും പോലീസും അല്ലെങ്കിൽ പട്ടാള എസ്കോട്ടിൽ അത് വിടുന്നതിൻ്റെ കാര്യം ഈജിപ്ത് ഒരിക്കൽ കൂടെ അവരുടെ നമ്മൾ ഓർക്കണം ജനങ്ങൾ ഇസ്ലാമിക് തീവ്രവാദ മനോഭാവമുള്ളവരാണ് എന്നാൽ അവരെ അമർത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ പട്ടാള ഭരണം എന്നാൽ ഇവിടെ വായിക്കുന്നു അന്ത്യകാലത്ത് ഇൻ ദ ടൈം ഓഫ് ദി എറ്റ് കാലത്തിന്റെ അന്ത്യത്തില് ഈജിപ്ത് വീണ്ടും അക്രമി ഈ അന്ത്യക്രിസ്തു ഇസ്രയേലിന് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുമ്പോൾ അവനെ കയറി അക്രമിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്രയേലിനെ കയറി അക്രമിക്കും അക്രമിക്കുമ്പോൾ അവനെ സഹായിക്കാൻ വരുന്ന ആരാ വടക്കേ ദേശത്തിലെ രാജാവ് ഇത് അന്ത്യകാലത്ത് സംഭവിക്കേണ്ട സംഭവമായതിനാലും ഇവിടെ പറയുന്നു വളരെ കപ്പലുകളോടുകൂടെ ഉദരച്ചവരോടുകൂടെ രഥങ്ങളോടുകൂടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചുഴലിക്കാറ്റ് പോലെ എയർഫോഴ്സ് വലിയ നേവി വലിയ കരസേന അതിൻ്റെ പുരാതന വാക്കുകളാണ് ഇവിടെ വായിച്ചത് അങ്ങനെ ഒരു പുരാതനമായ വാക്കിൽ വളരെയധികം നേവിയുള്ള ആർമിയുള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് ആര് ഈ റഷ്യ വടക്കേറ്റം എസ് എ കെ എൽ മുപ്പത്തെട്ട് മുപ്പത്തൊമ്പത് അധ്യായം ഏറ്റവും വടക്കേറ്റം ഞാൻ നിന്റെ ഏറ്റവും വടക്കേറ്റത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരും ഇസ്രയേലിന്റെ വടക്ക് സിറിയ തുർക്ക് തർക്ക് തുർക്കി മുതലായ രാജ്യങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ എസ് എ കെ എൽ മുപ്പത്തെട്ട് മുപ്പത്തൊമ്പത് അധ്യായങ്ങൾ ഏറ്റവും വടക്കേറ്റം ഈജിപ്ത് ഇസ്രയേലിനെ ആക്രമിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അന്തിക്രിസ്തു സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുമ്പോൾ അത് തകർക്കുമ്പോൾ അവനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് റഷ്യയും കയറി അവനെ ഇവിടെ വരും വരും ആ റഷ്യ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു താഴോട്ട് വായിക്കുന്നു നാപ്പത്തി അഞ്ചാം വാക്യം പിന്നെ അവൻ സമുദ്രത്തിനും ബിറ്റ്വീൻ ദ സീസ് വിശുദ്ധ പർവ്വതം ഹോളി സായോ മണിപ്പന്തലിടും അല്ലെങ്കിൽ ആർമി ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് അവിടെ അവൻ അന്തരിക്കും ആരും അവനെ രക്ഷിക്കുന്നു രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നു ഇതാണ് എസ് എ കെ എൽ മുപ്പത്തെട്ടിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അവിടെ വെച്ച് റഷ്യ തകർന്നു പോകും ബിറ്റ്വീൻ ദ സീസ് ഈ സമുദ്രങ്ങളുടെ മധ്യെ സീനായ് സോറി ഹോളി മൗണ്ട് ഓഫ് സയോൺ സയോ സിയോന്റെ പർവ്വതത്തിൽ അവരുടെ ആർമി റിട്രീറ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ വരുമ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് അവർ തകർന്നു പോകും അതിനിടയിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് പറ്റി ഞാൻ ഓർക്കുക നമ്മള് ഓർത്തു ആ റഷ്യയുടെ ആക്രമണം പീഡന കാലഘട്ടത്തിന്റെ മധ്യഭാഗത്ത് മറ്റു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ മൂന്നര വർഷം അന്തിക്രിസ്തുവിന്റെ ഭരണം വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഈജിപ്റ്റും റഷ്യയും അവരുടെ അലൈസും കൂടെ ഇസ്രയേലിനെ ആക്രമിക്കും ഭീകരവാദികളായ രാജ്യങ്ങളാണ് ആ ആക്രമണത്തിൽ വരുന്നത് അവര് പീഡന കാലഘട്ടത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ തീർന്നു പോകും റഷ്യ തീർന്നു പോയാൽ പിന്നെ ലോകത്തിൽ ആരാണ് പിന്നെ പിടിച്ചു നിൽക്കാനുള്ളത് അന്തിക്രിസ്തുവിന്റെ സൈന്യത്തോട് ആര് പിടിച്ചു നിൽക്കും പിടിച്ചു നിൽക്കാനായിട്ട് ഒരു രാജ്യമേ ഉള്ളൂ ആരാ കിഴക്കുന്ന് വരുന്ന രാജാ അത് ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളാണ് ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളാണ് അവസാനമായി ഏർ അവസാനമായി ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളാണ് ഈ ഈ ഈ ഈ അന്തിക്രിസ്തുവിനെ ആക്രമിക്കാൻ വരുന്നത് അത് ഹർമഗഡോ യുദ്ധമാണ് മെഗിതോ താഴ്വ നമുക്ക് ചില വാക്യങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം അതായത് ഇസ്രയേലിന്റെ ഭൂപ്രദേശം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ വളരെ വ്യക്തമായ ദൈവനത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഏതെല്ലാം എവിടെയെല്ലാം യുദ്ധം നടക്കും ഒന്ന് നമ്മൾ വെളിപ്പാട് ദിവസം പതിനാലിന്റെ ഇരുപത് നോക്കിക്കാട്ടെ ഈ വേദഭാഗം നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് സംശയമുള്ളത് ചോദിക്കാം നമുക്ക് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പതിനാലാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപതാം വാക്യം അവിടെ ലോക സൈന്യങ്ങളെ എവിടെ വെച്ചാണ് നിഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി പതിനാലാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപതാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് അതായത് ചക്ക നഗരത്തിന് പുറത്തു വെച്ച് മതിച്ചു ചക്കിൽ നിന്ന് രക്തം കുതിരയുടെ കടിവാളോളം പൊക്കി ഇരുന്നൂറ് നാഴിക ദൂരത്തിലൊഴുകി ടു ഹൺഡ്രഡ് മൈൽസ് ഇവിടെ വായിക്കുന്നു എവിടെ വെച്ച് മരിച്ചു നഗരത്തിന് പുറത്ത് എന്താ കാരണം നോക്കാം യേശുക്രിസ്തു അടങ്ങി വരുന്നു യശയാവ് അറുപത്തി മൂന്നിന്റെ ഒന്ന് ഒന്ന് തൊട്ട് നാല് വരെ അവിടെ യുദ്ധം നടക്കുന്നു 
ആ സ്ഥലം ഒന്ന് നോക്കിയേ ഒരു ഭാഗം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടി മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങൾ ഞാൻ കാണും യശ്യാപ്രവചനം അറുപത്തി മൂന്ന് ഏതോമിൽ നിന്നും രക്താമ്പരം ധരിച്ചുകൊണ്ട് ബൊസ്രയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഇവനാരാ ഏകനായി മൂന്നാം വാക്യം ഏകനായി മുന്തിരിച്ചക്ക് ചവിട്ടി ബൊസ്രയിലെ ഒരു പട്ടണമാണ് സോറി ഏതോമിലെ ഒരു പട്ടണമാണ് ബൊസ്ര എവിടെയാണത് ഇസ്രയേലിന്റെ കിഴക്കുള്ള ജോർഡാനിലാണ് ഇസ്രയേലിന്റെ കിഴക്കുള്ള ജോർഡാനിലാണ് യോമൽ മൂന്നിന്റെ രണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു ലോകരാജ്യങ്ങൾ വാലി ഓഫ് യഹോഷഫ യഹോഷ താഴ്വരയിൽ ജനത്തെ കൂട്ടും അതെവിടെയാണ് നമ്മൾ ഓർത്തതുപോലെ ആ എരിശിലേമിന് ഏതാണ്ട് അടുത്തുള്ള സ്ഥലമാണ് പിന്നീട് വെളിപ്പാട് ദിവസം പതിനാറിന്റെ പതിനാറ് നോക്കാട്ടെ പതിനാറിന്റെ പതിനാറ് ലോക ജനങ്ങൾ യുദ്ധത്തിന് കൂടി വരുന്ന സ്ഥലം നമ്മള് ഇതെന്തിനാണ് വായിച്ചെന്ന് ഞാൻ പറയാം പതിനാറിന്റെ പതിനാറ് അവിടെ വായിക്കുന്നു പതിനാറാം വാക്യം ഇവ സർവഭൂതലത്തിലുള്ള രാജാക്കന്മാര് സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന്റെ മഹാദിവസത്തിലെ യുദ്ധത്തിന് കൂട്ടിച്ചേർത്താൻ അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരുടെ അടുക്കലേക്ക് പുറപ്പെടുന്ന ഭൂതാൽപ്പാൻ ഞാൻ കളിനെ പോലെ വരും തന്റെ ലൈറ്റ് കാണുവാറിന്റെ അത്തനായി നടക്കാതെ താൻ തന്റെ ഉടുപ്പ് സൂക്ഷിച്ച് ജാഗരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഭാഗ്യവാൻ അവ അവരെ എബ്രായ ഭാഷയിൽ ഹർമഗതോൻ എന്ന പേരുള്ള സ്ഥലത്ത് കൂട്ടിച്ചേർത്തു എരിശിലേമിന്റെ നാൽപ്പത് മൈൽ വടക്കാണ് ഹർമഗഡോൺ അല്ലെങ്കിൽ മെഗിതോ വാലി എരിശിലേമിന്റെ നാൽപ്പത് മൈൽ വടക്കാണ് അവൾ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഓർത്തേ എരിശിലേമിന്റെ ചുറ്റും സൈന്യങ്ങളായി എരിശിലേമിന്റെ ചുറ്റും സൈന്യങ്ങൾ വളരെ വിപുലമായ സൈന്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിച്ചു ഇരുന്നൂറ് നാഴിക പതിനാലിന്റെ ഇരുപതിൽ വായിച്ചു ഇരുന്നൂറ് നാഴിക ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് ഫർലോം ഇരുന്നൂറ് മൈല് ഇതെവിടെമാണ് അതായത് ദാൻ മുതൽ ബർഷബ വരെയുള്ള സ്ഥലമാണ് ഇസ്രയേലിന്റെ ഏറ്റവും അറ്റത്തുള്ള ദാൻ മുതൽ നടുക്കുള്ള ബർഷിബ വരെ അത്രയും സ്ഥലം ഇരുന്നൂറ് മൈലാണ് അത്രയും ചോരപ്പുഴയായിരിക്കും ഒഴിവ് ആ അർമഗതോൻ യുദ്ധത്തിന്റെ അവസാനം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ക്രിസ്തു മടങ്ങി വന്ന അവൻ വന്ന് ആ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ പത്ത ഇരുപത്തിനാലിൽ വായിക്കുന്ന പോലെ ഒരു ജഡവും ജീവനോടെ ശേഷി എന്നാൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കണം ഈ യുദ്ധങ്ങളൊക്കെ തിരുവനന്തത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ വായിച്ചതുപോലെ നിർണയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നിവർത്തിക്കും ദൈവം മുമ്പ് കൂട്ടി പറഞ്ഞത് അതുപോലെ നടക്കാൻ പോവുകയാണ് വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ ദൈവജനത്തെ വിലയിരുത്തിയും അപഗ്രഥിച്ചും പഠിക്കാൻ നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥ 